നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും എൻട്രി ആപ്പിൻ്റെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടു കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഗാന്ധി സ്മാരക സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രത്യേക സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യ എന്നൊക്കെ ഒരു സുഹൃത്ത് കമൻ്റ് ചെയ്തിരുന്നു സൗദി അറേബ്യ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ തുർക്കി പാലസ്തീൻ ലബനൻ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ മൊറോക്കോ ശ്രീലങ്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടി പ്ലംസ് എന്നോർത്തിരിക്കാം തുർക്കി പാലസ്തീൻ ലബനൻ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ മൊറോക്കോ ശ്രീലങ്ക കൂടാതെ സൗദി അറേബ്യ പിന്നെ ഇന്ത്യയും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളാണ് നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ വാർത്ത ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് ഇ വേസ്റ്റ് ക്ലിനിക് ടു കം അപ്പ് ഇൻ മധ്യപ്രദേശ് ക്യാപിറ്റൽ മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഭോപ്പാലിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇ വേസ്റ്റ് ക്ലിനിക്ക് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഇ വേസ്റ്റ് ക്ലിനിക്ക് വരുന്നത് ഭോപ്പാലിലാണ് അപ്പോൾ ഭോപ്പാൽ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനും സി പി സി ബി സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇ വേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസസിൽ നിന്നുള്ള ഇ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുക പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക എന്നിങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയയിലാണ് ഇങ്ങനൊരു ഇ വേസ്റ്റ് ക്ലിനിക്ക് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ഡോർ ടു ഡോർ കളക്ട് ചെയ്യും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇ വേസ്റ്റ് അക്യുമുലേഷൻ വളരെ ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നടപടിയാണ് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇ വേസ്റ്റ് ക്ലിനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ഭോപ്പാലിലാണ് അടുത്തത് പ്രസിഡൻറ്റ് കമ്മ്യൂട്ട്സ് ട്വൻറ്റി ഡെത്ത് സെൻറ്റൻസസ് ഇൻ നയൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന തലക്കെട്ടിലൊരു വാർത്തയാണ് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഡെത്ത് സെൻറ്റൻസ് എന്നുള്ള ആ ശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്ത് ലൈഫ് ഇമ്പ്രസൻമെൻ്റ് ആക്കി കൊടുക്കും അങ്ങനെ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ശിക്ഷയുടെ ഇളവ് കുറെ ശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ വാർത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെത്ത് സെൻറ്റൻസസ് ലൈഫ് ഇമ്പ്രസൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരുപത് കേസസിൽ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷമായിട്ട് ഇരുപത് കേസുകളിലാണ് ഡെത്ത് സെൻറ്റൻസ് ലൈഫ് ഇമ്പ്രിസൺമെൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പി എസ് സി എക്സാംസിനൊക്കെ പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു ആർട്ടിക്കിളാണ് പ്രസിഡൻറ്റിന് പാഡനിങ് പവർ നൽകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റി ടു പ്രകാരമാണ് പ്രസിഡൻറ്റിന് പാഡനിങ് പവേഴ്സ് ഉള്ളത് അല്ലേ ശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം പ്രസിഡൻറ്റിന് നൽകുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റി ടു ആണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂസിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഈ ന്യൂസ് ഇപ്പോൾ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഹോം അഫെയേഴ്സ് മിനിസ്ട്രി എന്താണ് ബൽവന്ത് സിംഗ് റജാവാനയുടെ ബൽവന്ത് സിംഗ് റജാവാനയുടെ ഡെത്ത് സെൻറ്റൻസ് ഇളവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അതൊരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ജസ്റ്ററായിട്ട് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് നമ്മളുടെ സിഖ് ഫൗണ്ടർ ഗുരു നാനാക്കിൻ്റെ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതാം ബേർത്ത് ആനിവേഴ്സറിയോട് പ്രമാണിച്ച് ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ജസ്റ്ററായിട്ട് ബൽവന്ത് സിംഗ് റജാവാനയുടെ ശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ന്യൂസ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പ്രണബ് മുഖർജി നമ്മളുടെ ഫോ
അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് മെയിനായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റി ടു തന്നെയാണ് പാർഡനിങ് പവർ ഓഫ് ദി പ്രസിഡൻറ്റ് ഇനി അടുത്ത വാർത്ത ചാർജിങ് ഇൻഫ്രാ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ഇലക്ട് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഗെറ്റ് നോഡ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ആണ് ഇനി നമ്മളുടെ ഭാവി അല്ലേ നമ്മളുടെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഒരളവ് വരെയെങ്കിലും ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് എന്താ പറയുക ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ അതിനുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതിനുള്ള ചാർജിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് അതൊക്കെ നിയമം കൊണ്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഈ ന്യൂസ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മൂന്ന് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ മെഗാ സിറ്റീസിൽ മൂന്ന് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ ഒരു ഒരു ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ എങ്കിലും ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ ഹൈവേസിൽ ഓരോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്ററിലും ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗൈഡ് ലൈൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാനിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഒരു വൺ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സിൽ എല്ലാ മെഗാ സിറ്റീസിനെയും കവർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് മെഗാ സിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർ മില്യനിൽ കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷനുള്ള ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ സെൻസസ് പ്രകാരം ഫോർ മില്യനിൽ കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷനുള്ള മെഗാ സിറ്റീസിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്നര മൂന്ന് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ മെഗാ സിറ്റീസ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ െ തന്നെ എവറി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്ററിൽ നാഷണൽ ഹൈവേസിലും ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി വളരെ കൗതുകത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വാർത്ത വായിച്ചത് ലോകം കീഴടക്കി വള്ളം കളി കപ്പടിച്ചു എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല പിന്നെയാണ് മൈ റോഡ് റീൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടന്ന ഒരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലാണ് എന്താണ് മൈ റോഡ് റീൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ഹ്രസ്വ ചിത്രമാണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് കേരള വള്ളം കളിയുടെ ആവേശവും ആരവും ഒക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന ചിത്രം ഈ മൈ റോഡ് റീൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പീപ്പിൾസ് ചോയ്സ് അവാർഡ് ലഭിച്ച ചിത്രമാണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് കേരള സംവിധായകൻ അരുൺ ജോസഫ് അടുത്തത് ഒരു അവാർഡാണ് സി എസ് ഐ ആറിൻ്റെ യങ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് കെമിക്കൽ സയൻസിലുള്ള യങ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ശശിധർ ബി എസിനാണ് ശശിധർ ബി എസിനാണ് സി എസ് ഐ ആർ യങ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അവാർഡ് ഇൻ കെമിക്കൽ സയൻസസ് ടു തൗസൻഡ് ഇനി പറയുന്നത് ഗോവ മറി ടൈം കോൺക്ലേവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ പത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് ഗോവ മറി ടൈം കോൺക്ലേവാണ് ടെൻ ഇന്ത്യൻ ഏഷ്യൻ ലിറ്ററൽ സ്റ്റേറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്സേർവേഴ്സും നമ്മളുടെ നമുക്ക് സൗഹൃദമുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളും ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ലിറ്ററൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ലിറ്ററൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യന് ചുറ്റും കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ലിറ്ററൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇവിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ്റെ തീരം ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ലിറ്ററൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺക്ലേവിൻ്റെ തീം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോമൺ മറി ടൈം പ്രയോറിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ റീജ്യൻ ആൻഡ് നീഡ് ഫോർ റീജിയണൽ മറി ടൈം സ്ട്രാറ്റജി കോമൺ മറി ടൈം പ്രയോറിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ റീജ്യൻ ആൻഡ് നീഡ് ഫോർ റീജിയണൽ മറി ടൈം സ്ട്രാറ്റജി എന്നാണ് ഈ അടുത്തടയ്ക്ക് നടന്ന ഗോവ മറി ടൈം കോൺക്ലേവിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സെക്കൻഡ് എഡീഷൻ ആണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഒക്ടോബറിൽ നടന്നതെന്നും കൂടെ ഓർത്തുവയ്ക്കുക ആ ഇനിയൊരു തെറ്റിദ്ധിരുത്തൽ ഞാൻ നടത്തുകയാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് വണ്ണിൽ ഈ ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ വിജയികളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിരുന്നു അതായത് അലിസൺ ഫെലിക്സ് ഞാൻ നൂറ് മീറ്റർ ഗോൾ നൂറ് മീറ്ററിൽ ഗോൾഡ് നേടി എന്നാണ് തെറ്റി പറഞ്ഞതാണ് ദയവായി ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ പല സുഹൃത്തുക്കളും അത് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധിരുത്തുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ അലിസൺ ഫെലിക്സിന് നാല് ഇൻറ്റു നാനൂറ് മീറ്റർ നാല് ഇൻറ്റു നാനൂറ് മീറ്റർ റിലേ മിക്
സാൽവ ഏത നാസർ സാൽവ ഏത നാസർ ബഹറിൻകാരിയായിട്ടുള്ള സ്പോർട്സ് താരമാണ് അവർക്കാണ് നാനൂറ് മീറ്ററിലെ ഗോൾഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാനൂറ് മീറ്റർ ഗോൾഡിൽ വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ആദ്യമായി സ്വർണം ലഭിക്കുന്ന ഏഷ്യാക്കാരി കൂടിയാണ് സാൽവ ഏത് നാസർ എന്ന പോയിൻറ്റ് ഓർത്തുവയ്ക്കുക പേര് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സാൽവ ഏത് ഈദ് നാസറാണ് വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നാനൂറ് മീറ്ററിൽ ഗോൾഡ് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ വനിത ആദ്യ ഏഷ്യൻ വനിത മറ്റൊരു വിക്ടറിയാണ് ജോൺസൺ തോംസൻ്റെ ജോൺസൺ തോംസൺ കാത്തറീന ജോൺസൺ തോംസന് ഹെപ്പത്തലോൺ ചാമ്പ്യനായിട്ട് ഗോൾഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാത്തറീന ജോൺസൺ തോംസൺ ഹെപ്പത്തലോൺ ചാമ്പ്യനാണ് പേര് ഓർത്തക്കുക കാത്തറീന ജോൺസൺ തോംസൺ പേര് പരിചയമില്ല എങ്കിൽ അതാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഈ സാൽവ ഈദ് നാസറിൻ്റെ ചിത്രമാണിത് ബഹ്റിൻകാരിയായിട്ടുള്ള സാൽവ ഈദ് നാസർ അടുത്തത് ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ബാറ്റിൽ കാഷ്വാലിറ്റീസിൽ നിന്നുള്ള മോണിറ്ററി അസിസ്റ്റൻസ് ഇരട്ടിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഫോൾഡാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിനൊക്കെ എന്താ പറയുക യുദ്ധത്തിനൊക്കെ പോയിട്ട് കാഷ്വാലിറ്റീസുമായിട്ട് വരുന്ന ഭടന്മാർക്കൊക്കെ ഫോർ ഫോൾഡ് ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് മോണിറ്ററി അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫണ്ട് നൽകുന്നത് ആർമി കാഷ്വാലിറ്റീസ് വെൽഫെയർ ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് ആർമി കാഷ്വാലിറ്റീസ് വെൽഫെയർ ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് ബാറ്റിൽ കാഷ്വാലിറ്റീസിനുള്ള മോണിറ്ററി അസിസ്റ്റൻസ് നൽകുന്നത് ഈ ഒരു ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചാരിറ്റബിൾ എൻഡോമെൻസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി പ്രകാരമാണ് ഇനി ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് ബയലാറ്ററൽ ടൈസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഷെയ്ഖ് ഹസീനയും നരേന്ദ്രമോദിജിയും കൂടെ ബയലാറ്ററൽ ടോക്സ് ഒക്കെ നടന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫോമൽ സമ്മിറ്റാണ് ഓൾറെഡി പ്ലാൻഡ് പ്രീ പ്ലാൻഡ് സമ്മിറ്റാണ് എന്തൊക്കെ അജണ്ട എന്താണെന്ന് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച ഒരു സമ്മിറ്റിനാണ് ഫോർമൽ സമ്മിറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടോക്കിനെ അവർ മോഡൽ ഗുഡ് നേബർലിനെസ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് മോഡൽ ഗുഡ് നേബർലിനെസ് അതായത് മാതൃകാപരമായ അയൽപക്ക ബന്ധം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇനി ഈ ഒരു ബൈലാറ്ററൽ ചർച്ചയിൽ ഏഴ് എം ഒ യൂസ് മെം മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഒപ്പുവെച്ചത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചത്തോഗ്രാം ആൻഡ് മോംഗ്ല പോർട്സ് ബംഗ്ലാദേശിലുള്ള രണ്ട് പോർട്സാണ് ചത്തോഗ്രാമും മോംഗ്ല പോർട്സും ഈ രണ്ട് പോർട്സ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഗുഡ്സ് മൂവ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മൂവ്മെൻറ്റിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഡീല് ഒപ്പ് ചെയ്ത് ഒപ്പുവെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഫെനി റിവർ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ഫെനി റിവറിൽ നിന്ന് ജലമെടുത്ത് ത്രിപുര ത്രിപുര എന്ന സംസ്ഥാനത്തേക്ക് എന്താണ് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായിട്ട് കുടിവെള്ളത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റും ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് പോർട്സാണ് ചത്തോഗ്രാമും മോംഗ്ല പോർട്സും ബംഗ്ലാദേശിലേത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കും അവിടെ അവിടെ നിന്ന് ഗുഡ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മൂവ്മെൻറ്റിനായിട്ടുള്ള ഒരു പാക്ട് ഡീൽ ഒപ്പ് ഒപ്പുവെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഫെനി റിവർ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ഫെനി റിവറിൽ നിന്ന് ജലം ഉപയോഗിച്ച് ത്രിപുരയ്ക്ക് ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഡീലും ഇനി ലിക്വിഫ എൽ പി ജി ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് എൽ പി ജി ബൾക്കായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ട്രക്സ് വഴി ഇറക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഡീലും ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ ഇൻഡോ ബംഗ്ല സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് നടന്ന ഷെയ്ഖ് ഹസീന മുഹമ്മ നരേന്ദ്രമോദി ബൈലാറ്ററൽ ചർച്ചയിൽ നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് സി എസ് ഐ ആർ ലോഞ്ചേഴ്സ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ക്രാക്കേഴ്സ് അതിനെ ഗ്രീൻ ക്രാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ ക്രാക്കേഴ്സ് പൊല്യൂഷൻ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്രാക്കേഴ്സിനെ മറ്റുള്ള ക്രാക്കേഴ്സിൽ നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രീൻ ലോഗോ ഒരു പ്രൊമിനൻറ്റ് ഗ്രീൻ ലോഗോ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്രാക്കേഴ്സിനെല്ലാം ഒരു ക്യു ആർ കോഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ക്രാക്കേഴ്സിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പസിഷനൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ക്രാക്കേഴ്സ് ഫോർ ബെറ്റർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി കുറച്ച് ചുരുക്കത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ നോക്കാം ഡൊണാൾഡ് ട്രൈം സയൻസ് പ്രൊക്ലമേഷൻ ടു ബ്ലോക്ക് വിസാസ് ഫോർ അൺഇൻഷുർഡ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കയിൽ പോയി ഹെ
ടി ട്വൻ്റി ഇൻ്റർനാഷണലിൽ പത്ത് സിക്സസ് അപ്പോൾ എല്ലാ മാച്ചസിലും ഐ മീൻ ഓൾ ഫോർമാറ്റ്സിലുള്ള ഓരോ മാച്ചിലും മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സിക്സസ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യനാണ് രോഹിത് ശർമ്മ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോംവർക്ക് തരികയാണ് ഈ പതിമൂന്ന് സിക്സസ് എടുത്ത ടെസ്റ്റ് മാച്ച് ഏതാണ് രോഹിത് ശർമ്മ പതിമൂന്ന് സിക്സസ് എടുത്ത ടെസ്റ്റ് മാച്ച് ഏതാണ് പതിനാറ് സിക്സസ് എടുത്ത വൺ ഡേ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് സിക്സസ് എടുത്ത ടി ട്വൻ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏതാണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഉത്തരം ഉറപ്പായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഇൻവോൾവ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് കെ കെ ആറിൻ്റെ ചീഫ് മെൻറ്ററായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡേവിഡ് ഹസിയെ ആണ് കൊൽക്കട്ട നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിൻ്റെ ചീഫ് മെൻറ്റർ ഡേവിഡ് ഹസി അടുത്തത് ഫെനസ്റ്റ നാഷണൽ ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെൻസ് ടൈറ്റിൽ ലഭിച്ചത് നിക്കി പൂനാച്ച വനിതകളുടെ ടൈറ്റിൽ ലഭിച്ചത് സൗജന്യ ബാവി സെറ്റി പേരുകൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഫെനസെറ്റ നാഷണൽ ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നിക്കി പൂനാച്ച മെൻസ് ടൈറ്റിൽ സൗജന്യ ഭാവി സെറ്റി വിമൻസ് ടൈറ്റിൽ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ വൊക്കാബുലറിയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആരും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞില്ല ഈ വൊക്കാബുലറി സെഷൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കണം ഇന്നത്തെ വ വേഡ് ഒരു ഇടിയമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കുന്നത് ടൈറ്റൺ ദ ന്യൂസ് ന്യൂസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കുരുക്ക് അല്ലേ ടൈറ്റൺ ദ ന്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കുരുക്ക് മുറുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പോലീസൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുരുക്ക് മുറുക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ടൈറ്റൺ ദ ന്യൂസ് എന്ന ഇടിയം ടു മേക്ക് എ സിറ്റുവേഷൻ മോർ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ സമൺ ഒരു തരത്തിലും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരു യൂസേജ് അതിൻ്റെ ഒരു യൂസേജ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സെൻറ്റൻസും കൂടെ പറയാണ് ദ ന്യൂ ടഫർ പെനാലിറ്റീസ് വിൽ ടൈറ്റൺ ദ ന്യൂസ് ഓൺ ട്രാഫിക് ഒഫൻഡേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലെ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കിയത് കൊണ്ട് ട്രാഫിക് ഒഫൻഡേഴ്സിന് എന്താണ് ടൈറ്റൺ ദ ന്യൂസ് ആണ് കുരുക്ക് മുറുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അടുത്ത വേർഡ് എവനസെൻ്റ് ആണ് എവനസെൻറ്റ് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇവാപ്രേറ്റിൻ്റെ ഒരു സഹോദരനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എവനസെൻറ്റിനെ പറയാം ഓക്കെ എവനസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻറ്റിങ് ടു വാനിഷ് ലൈക്ക് വേപ്പർ അതായത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എവനസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ലീവ്ഡ് എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ഷണഭങ്കുരമായ അൽപായുസായ എന്നൊക്കെ പറയില്ല എവനസെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈസിൻ്റെ ഒക്കെ എവനസെൻറ്റ് ലൈഫ് ആണെന്ന് പറയാം ക്ഷണഭങ്കുരം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ക്ഷണഭങ്കുരം അല്ലെങ്കിലും അധിക ദിവസമൊന്നും അവർ ജീവിക്കുന്നില്ല അല്ലേ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെൻറ്റിങ് ടു വാനിഷ് ലൈക്ക് വേപ്പർ എന്താ പറയുക ധൂമം പോലെ ധൂപകൂപം പോലെ പൊങ്ങി പോകുന്ന അല്ലെ വേപ്പർ പോലെ പെട്ടെന്ന് വാനിഷായി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എവന സെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ഉത്തരം നൽകിയ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉത്തരം പറയും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നെയിം ദ ഒള്ളി ഇന്ത്യൻ ഇൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് എവർ ആർട്ടിക് എക്സ്പെഡീഷൻ നെയിംഡ് മൊസൈക്ക് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ഒബ്സർവേറ്ററി ഫോർ ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ആർട്ടിക് ക്ലൈമറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് മൊസൈക്കിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഈ ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആർട്ടിക് എക്സ്പെഡീഷൻ ഇത്ര വലിയൊരു സംരംഭമായിട്ട് നടത്തുന്നത് അതിൽ ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം മലയാളിയാണെന്നുള്ളൊരു ക്ലൂ കൂടെ ഞാൻ തരികയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആരാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായിട്ട് കാണാം അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും സപ്പോർട്ട് തരികയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രചോദനമാവും നമ്മളുടെ ക്ലാസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണുന്